ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു എഡ്യു വാലി ഇന്ന് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ബിരിയാണി കിട്ടിയാലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീരിയസിനകത്ത് ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞതാണ് ആ ഒരു സീരിയസിനകത്ത് എന്താണ് നമ്മൾ കോഷ്യൻ്റെ ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ചാണ് നോക്കണേ അപ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക് ആൻഡ് ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു കണ്ടൻ്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞേ കോഷ്യൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ കോഷ്യൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ ചെയ്യണേ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്ത് വെക്കാനായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സെല്ലെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ കോച്ചിങ്ങ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എൽ ഡി ടൈപ്പിസ്റ്റ് വരുന്ന ഓഗസ്റ്റിൽ വരുന്ന എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോച്ചിങ്ങുകളാണ് സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് കോച്ചിങ്ങാണ് ഇപ്പോൾ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ക്ലർക്ക് ടൈപ്പിസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് പഠിച്ച് വന്നിട്ടുള്ളവരാണ് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻറ്റ് വ്യൂവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അറിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വേർഷൻ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാനിവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ അത് കണ്ട് ഓക്കെ ആയിട്ട് ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇനി പറയുന്ന സ്പെഷ്യൽ കേസുകളെ കുറിച്ചൊരു ധാരണ കൃത്യമായിട്ട് മൈൻഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചോദിക്കുമെന്നല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചാലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാം അതൊക്കെ എക്സെല്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഡീപ്പിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോവാണ് അപ്പം ഡീപ്പിലേക്ക് ഇറങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സർഫസ് ഏരിയയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആദ്യമേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം സോ അതിൻ്റെ ക്ലാസ്സസ് ആദ്യമേ പോയി കാണാം ആദ്യമേ കണ്ടിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസ് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഫോളോ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സ്പെഷ്യൽ കേസസ് ഇൻ എന്താണ് കോഷ്യൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ കോഷ്യൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആക്ച്വലി എന്താ ചെയ്യണേ ഒരു ഹരണക്രിയയുടെ റിസൾട്ട് അല്ലേ റിസൾട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഹരണഫലം ഓക്കെ ഹരണഫലം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്ത് കോഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വേറൊരു മോഡ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ പറ്റി പഠിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓർക്കുക കോഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ഹരണക്രിയയുടെ ഹരണഫലമാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക റിസൾട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഒരു ഡിവിഷൻ്റെ റിസൾട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ആര് കോഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഫോർമുല ടാബിനകത്ത് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഫോർമ ഫംഗ്ഷൻ ലൈബ്രറിക്കകത്ത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആൻഡ് ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്നുള്ളതിനകത്താണ് ഈ പറയുന്ന കോഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോഷ്യൻ്റെ എന്താ ചെയ്യണേ ഒരു ഡിവിഷൻ്റെ റിസൾട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കോഷ്യൻ്റെ റിസൾട്ട് മാത്രമാണ് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എത്ര ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പഠിക്കണം മോസ്റ്റ് കോമൺലി എല്ലാ ഒരുവിധം എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസിനും മുപ്പത് ആർഗ്യുമെൻ്റ് വരെ പോകാം മാക്സിമം മുപ്പത് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് വരെ പോകാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത്ര ആർഗ്യുമെൻറ്റേ ഉള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഡിജിറ്റ് വൈസ് പറയുന്ന കുറച്ച് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഒന്നാണ് കോഷ്യൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെത്ര എത്ര ആർഗ്യുമെൻറ്റേ വരുള്ളൂ രണ്ടേ രണ്ട് ആർഗ്യുമെൻറ്റേ വരുള്ളൂ ഏതൊക്കെയാണ് ന്യൂമറേറ്റർ കോമ ഡിനോമിനേറ്റർ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും ആണ് കോഷ്യൻ്റെ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ രണ്ടേ രണ്ട് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ല ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കാനും നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല രണ്ടേ രണ്ട് ആർഗ്യുമെൻറ്റേ കോഷ്യൻ്റെ ഫംഗ്ഷനുള്ളൂ ന്യൂമറേറ്റർ കോമ ഡിനോമിനേറ്റർ ഈ ന്യൂമറേറ്റർ എന്ന വാക്കും ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന വാക്കും കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക ന്യൂമറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ എഴുതുന്നതാണ് ഓർത്ത് നോക്കിയേ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഡിവിഷൻ്റെ ആ ഒരു സ്കെയിൽ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലൈൻ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പോർഷനിൽ എഴുതുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക ന്യൂമറേറ്റർ അല്ലേ ആ വരയുടെ മുകളിൽ എഴുതുന്നതാണ് ന്യൂമറേറ്റർ ഈ വരയുടെ താഴെ എഴുതുന്ന ഈ ഒരു കണ്ടന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്റർ അടുത്തൊരു ഫംഗ്ഷൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ആർഗ്യുമെൻറ്റുകൾ മാറുന്നുണ്ട് സെയിം കാര്യം തന്നെ ആർഗ്യുമെൻറ്റിൻ്റെ പേര് മാറുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഓർത്തിരിക്കുക കോഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷന് രണ്ടേ രണ്ട് ആർഗ്യുമെൻറ്റേ ഉള്ളൂ ആ രണ്ട് ആർഗ്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്
റാങ്ക് മേക്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യത ഞാൻ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കും ഒരു കാര്യം പഠിക്കുമ്പം അതിൻ്റെ എ ടു സെഡ് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധം ഉള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെയും കോച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക സോ ആ കോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുകൂടെ നോക്കുക ഓക്കെ ഏറ്റവും അവസാനം ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ഒരു റിവിഷൻ പോലെ നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി കാരണം ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുന്നല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ വരാം എന്ന് നിങ്ങൾ എന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫംഗ്ഷൻസ് പഠിക്കാൻ ഇത്ര ധൃതിപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് ഇപ്പം അടുത്ത് ചോദിച്ചു അപ്പം അതിന് മുമ്പേ ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോശൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദ്യം വരാമെന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം പഠിച്ചു വെക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഡീപ്പിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കൊട്ടിരിക്കാം ഓക്കെ അതാണ് ഒരു എന്താണ് ഒരു പ്രോഗ്രസീവ് സ്റ്റഡിയുടെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയണേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ കോശൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ സ്റ്റോർസ് ഡാഷ് ഓഫ് എ ഡിവിഷൻ ഒരു ഡിവിഷൻ നടത്തുന്നതിന് ഒരു ഡിവിഷൻ്റെ എന്തിനെയാണ് കോശൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് റിമൈൻഡർ ആണോ റിസൾട്ട് ആണോ ഇൻഡീജർ പാർട്ട് ആണോ ബോത്ത് ബി ആൻഡ് സി ആണോ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക ഇൻഡീജർ പാർട്ട് ഫ്രാക്ഷൻ പാർട്ട് അങ്ങനെയും ചോദിക്കാം അപ്പൊ കോശന്റെ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം റിസൾട്ട് ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എന്നറിയാം അല്ലെ റിസൾട്ട് ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഈ റിസൾട്ടിനെ തന്നെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഡാഷ് ഫംഗ്ഷൻ സ്റ്റോർ ഇൻഡീജർ പാർട്ട് ഓഫ് എ ഡിവിഷൻ ഒരു ഡിവിഷന്റെ ഇൻഡീജർ പാർട്ടിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് അതും കോശന്റെ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് അതായത് ഒരേ ഉത്തരം തന്നെ രണ്ട് തരത്തിൽ ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഡാഷ് സ്റ്റോർ ദ ഡിവിഷൻ റിസൾട്ട് ഓഫ് എ ഡിവിഷൻ എന്നും ചോദിക്കാം ഡാഷ് സ്റ്റോർസ് ദ ഇൻഡീജർ പാർട്ട് ഓഫ് എ ഡിവിഷൻ എന്നും ചോദിക്കാം രണ്ട് ചോദിച്ചാലും എന്താണ് ആൻസർ കോശന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സോ ബോത്ത് ബി ആൻഡ് സി ആണ് ആൻസർ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഫ്രാക്ഷൻ പാർട്ട് ഏതാ അത് നമ്മളുടെ മോഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് റിമൈൻഡർ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഫ്രാക്ഷൻ പാർട്ട് വരിക അല്ലേ അപ്പോൾ ഫ്രാക്ഷൻ പാർട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് മോഡാണ് അപ്പോൾ റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡീജർ പാർട്ട് ഓഫ് എ ഡിവിഷൻ ഇസ് സ്റ്റോർ ബൈ ഏത് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കോശൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് റിസൾട്ട് ആ റിസൾട്ടിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡീജർ ഫംഗ്ഷൻ എന്നും കൂടെ പറയുക ഇൻഡീജർ പാർട്ട് എന്നും കൂടെ പറയുക അപ്പം റിസൾട്ട് ഓർ ഇൻഡീജർ പാർട്ട് ഓഫ് എ ഡിവിഷൻ ഇസ് സ്റ്റോർഡ് ബൈ ഏത് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കോശന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് ക്ലിയർ ഓക്കെ ദൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം കോശന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് എന്ത് ടൈപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അല്ലെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ബാക്കി ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ല സോ കോശന്റിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് കിട്ടി കോശന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ ക്ലിയർ ദൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ഹൗ മെനി ആർഗ്യുമെന്റ് ഡസ് കോശൻ ഫംഗ്ഷൻ ഹാവ് ഞാൻ ഇത് ഓടിച്ച് പറയുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സോ ഹൗ മെനി ആർഗ്യുമെന്റ് ഡസ് കോൺഷ്യൻ ഫംഗ്ഷൻ ഹാവ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്ര ആർഗ്യുമെന്റേ ഉള്ളൂ രണ്ട് രണ്ട് ആർഗ്യുമെന്റേ ഉള്ളൂ അല്ലെ രണ്ട് രണ്ട് ആർഗ്യുമെന്റേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക വിച്ച് ആഫ് ദി ഫോളോയിങ് ആർ ദ ആർഗ്യുമെന്റ് ഓഫ് എ കോഷ്യൻ കോശന്റെ ഫംഗ്ഷന്റെ ആർഗ്യുമെന്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കണത് ഏതൊക്കെയാണ് ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ അപ്പൊ ബോത്ത് ബി ആൻഡ് സി ആണ് വരിക ഓക്കെ ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഇതാണ് കോശന്റെ ഫംഗ്ഷന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മൊത്തം എത്ര പോയിന്റ് കിട്ടി നാല് പോയിന്റ് നമ്മളുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്താണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എത്ര ആർഗ്യുമെന്റ് ഉണ്ട് ആർഗ്യുമെന്റിന്റെ പേര് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നാല് പോയിന്റുകൾ നമുക്ക് കോശന്റെ ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക എന്താണ് കോശന്റ് ഓഫ് എയ്റ്റ് കോമ ടു അതായത് ന്യൂമറേറ്ററിൽ എന്ത് വരണം എട്ട് വരണം ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എന്ത് വരണം രണ്ട് വരണം അപ്പൊ എട്ടിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ കിട്ടുന്നത് എന്താണ് എട്ടിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു നോക്കുക ചെയ്ത് നോക്കിയ ഒരു പേപ്പറും പെന്നും എടുത്ത് ചെയ്ത് നോക്കിയേ എന്താണ് നാലാണ് റിസൾട്ട് അല്ലെ ഇത്
ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻ എടുത്തു അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു പൂജ്യം എട്ടു അഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ എന്താ വന്നേക്കണേ ഇൻഡീജർ പാർട്ട് എന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇൻഡീജർ പാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക എന്താ കിട്ടുക നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് എന്നുള്ള റിസൾട്ട് അല്ല നമുക്ക് കിട്ടുക എന്താ കിട്ടുക ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോക്കിയേ ഒന്ന് ഒരു വട്ടം പോയി ദൻ അഞ്ചിൽ എത്ര വട്ടം പോയി രണ്ട് വട്ടം പോയി കണ്ടോ ഈ ഒരു റിസൾട്ട് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക സോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാ ഫ്രാക്ഷൻ പാർട്ട് എന്ന് പറയാ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാ ഇൻഡീജർ പാർട്ട് എന്ന് പറയാ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഏതാ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും പന്ത്രണ്ടായിരിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ എങ്ങനെയാ പന്ത്രണ്ട് വന്നേ നമ്മൾ പോയിന്റ് എടുക്കാൻ പോയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് കാണിക്കില്ല എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ഹരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് സാധാരണ രീതിയിൽ ഹരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ഇഷ്ടം വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പോയിന്റ് എടുക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ അതായത് ഇവിടെ അഞ്ച് വന്ന സമയത്ത് നാല് കിട്ടി നാല് കിട്ടിയപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് അഞ്ച് മൈനസ് നാല് ഒന്ന് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് പോയിന്റ് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സ്റ്റെപ്പിലുള്ള റിസൾട്ട് ആണ് നമുക്ക് കാണിക്കുക പോയിന്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി അത് ഫ്രാക്ഷൻ പാർട്ട് ഉള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് കോഷന്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്തേ കാണിക്കുള്ളൂ ഇൻഡീജർ പാർട്ട് മാത്രമാണ് കാണിക്കുക ഇപ്പൊ ആക്ച്വലി ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താ ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന എന്താ ആൻസർ പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഇൻഡീജർ പാർട്ടിനെ മാത്രമാണ് ആര് കാണിക്കുള്ളൂ കോഷന്റ് ഫംഗ്ഷൻ കാണിക്കുള്ളൂ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇൻഡീജർ പാർട്ടിനെ മാത്രമാണ് ആര് കാണിക്കുള്ളൂ കോഷന്റ് ഫംഗ്ഷൻ കാണിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ എന്താ ആൻസർ വരിക പന്ത്രണ്ട് ക്ലിയർ ആണ് എന്ന് കരുതുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ദൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ കോഷ്യൻ്റ് ഓഫ് സീറോ കോമ എയ്റ്റ് ഇതാണ് സ്പെഷ്യൽ കേസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർ ഇട്ട് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ന്യൂമറേറ്ററിൽ സീറോ വന്നു ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒരു സംഖ്യ വന്നു ഓക്കെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ സീറോ വന്നു ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഖ്യ വന്നു അപ്പൊ എന്താണ് എൻ ബൈ ഡി ആണ് നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ സോ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതണം സീറോ ബൈ എയ്റ്റ് എന്നാണ് വരിക അപ്പൊ ഹരണത്തിന്റെ കേസിൽ ഡിവിഷന്റെ കേസിൽ ന്യൂമറേറ്റർ സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് റിസൾട്ട് എന്താണ് സീറോ ആണ് ന്യൂമറേറ്റർ സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് റിസൾട്ട് സീറോ ആണ് അപ്പൊ ന്യൂമറേറ്റർ വെൻ അവർ ഗെറ്റ് സീറോ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ന്യൂമറേറ്റർ എപ്പ സീറോ വന്നാലും ഡിനോമിനേറ്റർ എന്താണ് സീറോ ആണ് സോ എന്താ ആൻസർ വരിക സീറോ ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഇതാണ് സ്പെഷ്യൽ കേസ് വൺ ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കിട്ടി ഏഴ് പോയിന്റുകൾ നമുക്ക് കിട്ടി ന്യൂമറേറ്ററിൽ സീറോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിനോമിനേറ്റർ സോറി ന്യൂമറേറ്ററിൽ സീറോ വന്നു ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഖ്യ വന്നു ഡിനോ മിനിറ്റ് എന്താണ് ന്യൂമറേറ്റർ സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം റിസൾട്ട് സീറോ ആണ് ക്ലിയർ ന്യൂമറേറ്റർ സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ റിസൾട്ട് സീറോ ആണ് ഇനി അടുത്തത് നോക്കിയേ ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ ആയിട്ട് വന്നു ഒരു ഹരണത്തില് ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു സംഖ്യയെ നമ്മൾ പൂജ്യം കൊണ്ട് ഹരിച്ചാലും എന്താണ് കിട്ടുക ഇൻഫിനിറ്റ് റിസൾട്ട് ആണ് കിട്ടുക അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സെല് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് എന്താ കാണിച്ചു തരിക ഡിവിഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള എറർ ആണ് കാണിക്കുക ഹാഷ് ഡി ഐ വി ബാർ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന എറർ ആണ് കാണിക്കുക സോ കോഷന്റെ ഫംഗ്ഷനകത്ത് ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ റിസൾട്ട് എറർ ആണ് കാണിക്കുക ന്യൂമറേറ്റർ സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കാണിക്കുക സീറോ എന്നാണ് കാണിക്കുക ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ ആയാലോ എറർ ആണ് കാണിക്കുക എററിന്റെ പേര് ഓർത്തിരിക്കുക ഏതാണ് ഹാഷ് ഡി ഐ വി ബാർ സീറോ എറർ ക്ലിയർ അപ്പൊ എട്ട് പോയിന്റ് കിട്ടി ദൻ അടുത്തത് നോക്കാം കോഷ്യന്റ് ഫംഗ്ഷൻ റിട്ടേൺസ് സീറോ ഇഫ് ഡാഷ് ഇസ് സീറോ എന്ത് സീറോ ആകുമ്പോഴാണ് കോഷ്യന്റ് ഫംഗ്ഷൻ സീറോ എന്നുള്ള റിസൾട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഇതൊരു പുതിയ ചോദ്യമല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് സീറോ ആവുമ്പോഴാണ് കോഷ്യന്റ് ഫംഗ്ഷൻ സീറോ കാണിക്കുക ന്യൂമറേറ്റർ സീറോ ആവുമ്പോഴാണ് അല്ലെ നമ്മൾ കണ്ടു ഓൾറെഡി അപ്പൊ ന്യൂമറേറ്റർ സീറോ ആവുമ്പോഴാണ് കോഷ്യന്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് കാണിക്കുക സീറോ എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ട് കാണിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം കോഷ്യന്റ് ഫംഗ്ഷൻ റിട്ടേൺസ് എറർ ഇഫ് ഡാഷ് ഇസ് സീ
So, add the question in the question. What error return if quotient function fail? Quotient function fail in the same way, what error return is in the same way? What error is in the same way? Hash div bar 0. Clear? Hash div bar 0 is in the same way. If you want to say the quotient function, what is the quotient function? What is the quotient function? What is the quotient function? We will know the quotient function. 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 Practice makes perfect. We will do practice. ओके अब हम मैथमेटिकल कारिंग लगा टच विट वो आ दी गया आप ओके अब फाइन हम अपना मलाड़ इतना क्लास ले दें डे पार्ट थ्री थ्री अनला री दी ले आह नमले इन द इन दिन ए कुर्चु पढ़ी क्यों मोड फंक्शन ए कुर्चे पढ़ी क्यों ओके अब फाइन आह परीक्षा लगा इतने ती तोड़ेंगी और चुगड़ा ना नाइट लवरूम पढ़ी 